ആഗോളതലത്തിലെ ജനന നിരക്കിലെ കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പുതിയൊരു വിഭാഗത്തെയാണ് ഷാംബു ജനറേഷൻ എന്നവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നു ബന്ധങ്ങളും വിവാഹവും കുട്ടികളും വേണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരെയാണ് ഷാംബു ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ചിന്താസരണിയുടെ പിടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ തലമുറകൾ ഇന്ത്യയിലും ഈ ചിന്ത പുതിയ തലമുറകളിൽ ശക്തമാകുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പുതു തലമുറയാണ് ഷാംബു ജനറേഷന്റെ ഇന്നത്തെ വ്യക്തമായ മുഖമെന്ന് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു കാരണം ഈ ഷാംബു ജനറേഷൻ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ലോകത്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നാലായിരുന്നു നിരക്ക് പിന്നീട് വന്ന കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികളും വികസനവും എല്ലാം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് വൻ തോതിൽ കുറയാൻ ഇടയായി കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ചെലവ് താങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് കുറയാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം വികസിത രാജ്യമാണെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഇപ്പോഴും വീട്ടുജോലികളും കുട്ടികളെ വളർത്തലും സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ജോലിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെ വളർത്താനായി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി വേണോ കുട്ടികൾ വേണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു തൊഴിലിടത്തിലും വേദന കാര്യത്തിലും കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് പരിഗണന കുറവാണെന്നതും ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് മത്സര ലോകത്ത് പ്രസവത്തിനും കുട്ടികളെ വളർത്താനുമായി കരിയർ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് തൻ്റെ കരിയർ ഇല്ലാതാക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർത്ത് സ്ട്രൈക്കിലാണ് തങ്ങളെന്നാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കിയത് ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാൽ ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരെക്കാൾ പ്രായമായവരായിരിക്കും രാജ്യ ജനസംഖ്യയിൽ കൂടുതൽ വൃദ്ധ ജനസംഖ്യയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായി പൊതുപണം ഏറെ ചെലവാക്കേണ്ട അവസ്ഥ സംജാതമാകും തൊഴിലെടുക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുറവ് തൊഴിൽ മേഖലയെയും രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമതയെയും ബാധിക്കും ഇതേ നിലയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സാമ്പത്തിക രംഗം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം ജനങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുകയില്ല That's selfish. <laughs> There are countless reasons a woman may have for choosing to abstain from motherhood. The majority of them not self-prioritizing. But it is still socially acceptable to publicly vilify women as such because none of these reasons have made it into the social narrative. When I was little and learning about the inevitability of maternity, It was never explained to me the commonness of these factors that women consider, like the risk of passing on hereditary illness, the danger of having to stop life-saving medication, the duration of your pregnancy, concern about overpopulation, your access to resources. The government has been given to the government to the government of the government of the government. രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജനന നിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സർക്കാർ രൂപം നൽകി കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കുട്ടികളുടെ ചെലവിന് പണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി സമയം കുറച്ച് നൽകൽ കൂടുതൽ അവധി എന്നിങ്ങനെ പലതും നൽകി എങ്കിലും സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ഫലം കാണുന്നില്ല വൃദ്ധ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതോടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളും താളം തെറ്റി സഹായങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്താൻ വൈകി ജോലി ചെയ്യാനാകാത്ത വൃദ്ധർക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമായി പലർക്കും മക്കളില്ലാത്തതോ മക്കൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തതോ വയസ്സായവരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കി വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ വൃദ്ധരുടെ ഇടയിലെ പട്ടിണി ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കൊറിയയിലെ യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് ഒരു കോടിയായും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അത് എൺപത് ലക്ഷമായും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷമായി കുറയുമെന്നാണ് കണക്ക് ഇത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികപരമായും ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് തൊഴിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ കുറവ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും പിന്നോട്ടടിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ പല സ്കൂളുകളും പൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വൃദ്ധ ജനസമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി കൂടുതൽ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഇതിനായി കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടി വരും തൊഴിലെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് യുവജനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കും 
സൈനിക ശക്തിയെയും ഇത് ബാധിക്കും സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വരും ജപ്പാനിലും സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് മാത്രം ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്കുള്ള ജപ്പാനിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങളും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് കുടുംബമില്ലാത്തതിനാൽ സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടുന്ന വയോധികരുടെ മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കെയർ ഹോമിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ച വാർത്ത അടുത്തിടെ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് കെയർ ഹോമിലെത്താം കുട്ടികൾക്ക് ശമ്പളമായി പാൽപ്പൊടിയും ഡയപ്പറും ലഭിക്കും അമ്മമാർക്ക് ഒരു കപ്പ് ചായ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് കുറവായ ബ്രിട്ടനിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകളും പെൻഷൻ പ്രായമായ അറുപത്തിയാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് പെൻഷനാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അടുത്തിടെ പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഊർജ പ്രതിസന്ധി മൂലം വൈദ്യുതി ചാർജ് വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതോടെ പെൻഷൻ തുകയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സംഖ്യ വൈദ്യുതി നിരക്കായി നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലായി ഭക്ഷണത്തിന് പോലും പലർക്കും പണം തികയുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പെൻഷൻ പ്രായം കഴിഞ്ഞതിനാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും ജോലി നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ബ്രിട്ടനിൽ പതിനായിരം വയോജനങ്ങൾ തണുപ്പ് മൂലം മാത്രം മരിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി ക്ഷാമം മൂലം ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല അതിനാൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നു അടുത്തിടെ പോർച്ചുഗലിൽ ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കാതെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഗർഭിണി മരിച്ച സംഭവം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയതാണ് ഇതിന് കാരണം കോവിഡ് കാലത്തും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ ജനസംഖ്യാ വർധനവിനെ കുറിച്ച് ഇഷ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകൻ സദ്ഗുരു ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പ്രതികരണം കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം We are ensuring that our children cannot live well on this planet by producing more children. For a woman who uh, chooses not to be a mother, who doesn't... Oh, I'll give you an award. <laughs> so she has chosen you as an advocate for her case and huh? you have to fight her case. So what are the arguments... I, I'm sorry, I didn't get that. So, the there's a woman yeah she doesn't, doesn't want to have a child mother and she's chosen you as an advocate for her case <laughs> and you have to fight her case so what are the arguments that you would give for a woman who doesn't want to bear a child i said she needs to be awarded <laughs> i have already announced in india young women who are capable of child bearing chose not to do it we will institute an award for them because right now the greatest service you can do in the world is you are not extra populating this planet okay <laughs> if suppose you were a tiger woman i mean to say a female tiger then i would have encouraged you please breed please breed <laughs> because it's an endangered species well you know see we are not endangered <laughs> wherever you go there is a crowd well uh, to protect a nation you have to build a wall otherwise people are coming obviously there's too much <laughs> obviously there is too much population everywhere isn't it so this is something we need to look at in a very fundamental way this is happening because the need the need is inbuilt the reproductive need is a very inbuilt need whatever arguments they have at one point the body dictates Fortunately, there's a lot of pain and stuff involved. Otherwise, I don't know what would have happened. <laughs> so, uh, this need, if it one has to transcend, instead of forcefully putting it down, if your identity naturally shifts beyond your biological self, you will see these needs will completely disappear. Right now, I want people to understand, what you're looking for is not a child. What you're looking for is involvement. Right now your problem is, you simply cannot involve with people unless they came out of your body. Your… your identity of biology is so strong, you can't simply include these people as yours. Oh, this one came from my body, this is mine, this… <laughs> this is because you're trapped in your own biology, that's all it is. Why should it fall out of your body? Not necessary. 
Human being has the ability, this is an animal instinct. This instinct is needed for the survival of the race, of course. But now, the survival of the race depends on consciously controlling the population a little bit. From the beginning of twentieth century, in 1910, our population was just 1.58 billion, let's say 1.6 billion. Today we are 7.6 billion. By 2050, they're estimating we will be 10.3 billion. When it's 10.3 billion, I don't want to be around. Hello? I want you to just imagine another fifty percent rise in the world's population, you can imagine what all problems you will face. We are ensuring that our children cannot live well on this planet by producing more children. It's very, very important. We must understand why this has happened is not just because of unbridled reproduction, no, that is not true, it's control. It is simply because our life expectancy is extending itself, it's fantastic. For example, in India, when the British left India, our life expectancy was twenty-eight years. How many of you are over twenty-five? Twenty-eight, I'm sorry. So you're all dead <laughs> That's what it meant, I want you to understand. Twenty-eight years, today it has reached seventy. It's a phenomenal achievement in seventy years of uh, independence <clears throat> So, be, when we take death into our hands, should we not take birth into our hands? I'm not propounding any philosophy, I'm just talking simple arithmetic. Hello? When we take death into our hands, should we not take birth into our hands? If we don't do that, if we do not consciously contain our population, nature will do it to us in a very cruel way. You want to wait for that day? You can. But being human beings, it'll be nice if we do it consciously, isn't it?